Hola, señora. El cuento de Ferdinando. Había una vez en España un torito que se llamaba Ferdinando. Los demás toritos que vivían con él corrían, brincaban y se daban topetazos. Pero Ferdinando no lo hacía. Le gustaba sentarse tranquilamente a oler las flores. Tenía un lugar preferido en la pradera, debajo de un alcornoque. Era su árbol preferido y el torito se pasaba el día a la sombra, oliendo las flores. A veces su madre, que era una vaca, se preocupada por él. Pensaba que Ferdinando se sentía solo. ¿Por qué no corres y juegas a saltar y darte topetazos con los otros toritos? Le decía, pero Ferdinando negaba con la cabeza, cabeza y respondía, prefiero Quedarme aquí donde puedo sentarme tranquilamente a oler las flores. Su madre se dio cuenta de que él no se sentía solo y como era una madre comprensiva. Aunque era una vaca, dejó que se quedara bajo el alcornoque y fuera, fuera feliz. Con el paso de los años, Ferdinando creció y creció hasta que se convir convirtió en un toro grande, grande y fuerte. Los demás toros que habían crecido con él en la pradera se pasaban el día peleando, se embestían a unos a otros y se daban cornadas. Cornadas. Lo que más deseaban era ser escogidos para pelear en las carreras de toros de Madrid. Pero Ferdinando no quería, quería eso. Todavía le gustaba sentarse tranquilamente bajo su acornoque a oler las flores. Un día llegaron cinco hombres con sombreros muy raros para escoger al toro más grande, más veloz y más bravo para las corridas de toros de Madrid. Los demás toros corrieron de aquí para allá buf bufando y embistiendo, saltando y brin brincando para que los hombres creyeron que eran muy fuertes y bravos y los escogieron. Ferdinando sabía que no lo iban a escoger y en realidad no le importaba, así que se fue a sentar bajo la sombra, sombra de su alcornoque preferido. Pero no se fijó y en vez de sentarse sobre la hierba tierna y fresca, se sentó sobre un abajón. Si tú fueras un abajón y un toro se sentar, sentara sobre ti, ¿qué harías? Lo princarías, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que hizo este abajón. Caramba, qué dolor. Ferdinando brincó y dio, dio un bramido. Corrió en círculos, rosolando y resoplando, embistiendo y patiendo, patien, patiendo la tierra como un loco. Los cinco hombres lo vieron y gritaron de júbilo. Ese era el toro más grande y más bravo de todos. 
El mejor para las carreras de Madrid. En, entonces, se lo llevaron en una carreta para el día de la corrida. ¡Qué gran día! Las banderas ondeaban, la música sonaba. Y todas la, las bellas señoritas llevaban flores en el caballo. ¡Qué bello! Todos entraron desfili desfilando a la arena de la Plaza de Toros. Primero salieron los bander banderieros con unos palo palos pun puntiagudos adornados con cintas para pinchar al toro y enfurecerlo. Después salieron los picadores montados en caballos flacos, llevando largas lanzas para picar al toro y enfurecerlo aún más. Luego salió el matador, el más arrogante de todos. Se creía muy guapo y saludó a todos Todas las señoritas con ares de gran señor. Tenía una capa roja y una espada, y era el que tenía que darle al toro la estocada final. Por último salió el toro, y a que no adivinas quién era, Ferdinando. Lo anunciaron como Ferdinando, el bravo. Todos los banderilleros a los picadores estaban asustados y el matador se quedó, se quedó, quedó paralizado de miedo. Ferdinando corrió al centro de la arena y todos gritaron y aplaudieron porque pensaban que iba a pe pelear ferozmente, resoplar y investir a miedo mundo. Pero Ferdinando no lo hizo. Cuando llegó al centro de la arena y vio las flores que las hermosas señoritas llevaban en el cabello, todo lo que hizo fue sentarse a olerlas tranquilamente. Por más que lo provocaran, no quiso embestir ni dar cornadas. Se quedó sentado en medio de la arena, oliendo las flores. Los banderilleros estaban furiosos y los picadores estaban todavía más furiosos. El matador estaba tan furioso que se puso a llorar porque no pudo hacer alarde con su capa y su, y su espada. Así que no les quedó más rem remedio que llevar a Ferdinando a su casa. Y según cuentan, allí está todavía debajo de su acornoque preferido, oliendo las flores tranquilamente y es muy feliz. Fin.